Can I help you? No, thank you. Just looking. Hey guys! 今日は接客英語第3弾の洋服屋さんでの接客英語を教えたいと思います。はじめにモデルケースをザーッと説明した後にポイントとなるフレーズを改めて解説する形になっています。Right! If you are interested, keep watching! いらっしゃいませ。Hello! Can I help you? No, thank you. Just looking. Let me know if you need anything. Excuse me, I'm looking for some pants. Oh, our pants are over here. Thank you. Do you have a smaller size? Let me check. One moment, please. Yes, we have. Well, it's too small for me. Oh, sorry. How about this one? Hmm. Looks good. Would you like to try it on? Yes. Our changing rooms are in the back. Come this way, please. How many items do you have? Two. Could you wait here for a while? It's full. Okay. Thank you for waiting. Please take off your shoes. Could you use this face cover? What is this? It's a face cover to protect clothes from makeup. Put on this cover before you try the dress. Okay. Thank you for understanding. Hello. How does it fit? Um, it's too small. Would you like to try another size? Thank you. Does it fit? Yes, it fits perfectly. How about this one? It doesn't fit me well. Okay, I'll put it back. Thank you. では、よく使うフレーズの解説をしていきます。まず、飲食店でも、洋服屋さんでもいらっしゃいませっていう声かけをしますよね。その時は、まず最初は日本語でいらっしゃいませと声をかけるといいと思います。これは見た目が外国人だからといって、日本語を話せないとは限らないし、見た目で判断するのって良くないと思ってるので、日本で接客をする場合は、いらっしゃいませ、こんにちはから始めるといいかなと思います。で、その後に、まあ、空気を読んで、英語でいらっしゃいませというのであれば、can I help you? もしくは、may I help you? と言いましょう。can I help you? っていうのは、その何かお手伝いしましょうかという意味の声かけで、海外のお店に入ると最初に言われる言葉です。で、その後、まあ、no thank you, I'm just looking, I'm just browsing というふうに、こう、見てるだけですっていうふうに言われたら、じゃあ何かあればお声かけください。これは、let me know if you need any help というふうに言います。let me know っていうのがお知らせ、知らせてください。なので、the if you need help, if you need anything が、こう、何かあればという意味になります。なんで、まあ、何かあればお声かけくださいって言いたければ、Let me know if you need anything というフレーズが一番適した形になります。洋服屋さんで働いていたら、何々を探していますっていうふうに言われることが多いと思います。I'm looking for a jacket.I'm looking for some pants.I'm looking for some shoes というふうに言われると思います。この I'm looking for は look for 探すという意味の言葉で何々を探しています。で、何を探しているかっていうと a jacket の場合は上着 some shoes の場合は靴 some pants の場合はズボンを探しています。で、ここでなんでジャケットはあれ、パンツは三なのって思うかもしれないんですけど英語っていうのはどんな名詞でもどんなものの名前でも一つか二つかっていうのを非常に気にする言葉なんですね。で、ジャケットっていうのは一つなんですけど、パンツっていうのは、そのズボンっていうのはなんか癖物で、足が2本あるからなのか、まあ、どう見たってズボン一つなんですけど、それをパンツというふうに S をつけて、必ず複数形で表すんです。なので、その複数形のパンツに、あをつけることはできないんですね。あっていうのは一つのものにしかつけられないので、なので、looking for a pants っていうのは言えなくて、I'm looking for some pants. というように、あの代わりに3を使っています。シューズに関しても一緒で、2つでセットなので、シューズ。あ、シューズとは言えないんですね。なので、サムシューズ。ということで、あの代わりにサムを使っています。ということは、サムっていうのは、まあ、いくつかのっていう意味があるっていうふうに習ったと思うんですけど、この文脈においては、このサムはいくつかのっていう意味があるわけではなくて、ただ単にこう、ふんわり一つ。まあ大体の場合には普通に一つズボンを探してる。一つ靴を探してるっていう意味
です。逆に、こちらからお客様に何を探してるのかなって聞きたいときは、何を探していますかと聞きましょう。What are you looking for? もしくは、何色のをお探しですか What color are you looking for? あとはサイズ。どんなサイズを、何サイズをお探しですかは、What size are you looking for? というふうに言います。して、お客様の要望を聞いて、あ、これいいんじゃないと、何かをおすすめするときは、その商品を持ってきて、How about this one?How about this? は、こちらはいかがですかという意味になります。さっきも言ったように、shoes や pants だったら、How about these? というふうに、this を these と複数形に変えなければいけないんですけど、伝わるので、How about this? と言ってしまっても大丈夫かなとも思います。余力があれば、How about these? と。複数形にするのが正しいです。そして、お客様が気に入ってくれたら、ご試着なさいますかこれは、Would you like to try it on?Would you like to は何々したいですかの、丁寧な聞き方です。try on が試着をするという意味なので、Would you like to try it on? と試着をなさいますかと丁寧に聞いていることになります。これも、it っていうのは単数形なので、お客様が2つ以上の商品を持っていたり、靴やズボンのことを話しているのであれば、Would you like to try them on? と言わなければなりません。まあ、ただね、例えばお客様が靴下を探しているっておっしゃった時に、あ、あちらにありますよという言い方。あちらは over there と言います。あっちの方全部 over there と言います。なので、でカバンを探しています。なんか小さいカバンを探しています。で、あっちの方にあるよって言いたかったら、It's over there と言いましょう。こちらにありますは、It's right here. になります。他には、あとはお店の奥にあります。だったら、it's in the back. 奥というのは、back. in the back と言います。あとは、あれか、お店の角っこのとこにあるよ。だったら、it's in the corner というふうに、と隅にあるよという意味になります。corner というのは、隅、角という意味なので、と日本語で言うその洋服コーナーみたいな意味はあんまりないです。例えば、socks are in the corner。もしくは、試着室はどこですかだったら、Our fitting rooms are in the back というふうに伝えることができます。試着室というのは、と changing room もしくは fitting room というふうに言います。でと試着室って大体こう、ちっちゃいお部屋が何個も並んでると思うので、基本的には、the fitting rooms, the changing rooms というように複数形で表します。Our fitting rooms are in the back. お客様に確認してまいりますと言いたいときには I will check, I'll check もしくは Let me check, I'll go check と言いましょうとりあえず check と言っておけば伝わると思います少々お待ちくださいは One moment please, just a minute please, just a second please しか半分の second please と伝えましょう試着室に入ってお願いをこう試着室の使い方を外国のお客様に説明をするとき、いろいろお願いをしますよね。例えば、靴を脱いでくださいとか、フェイスカバーを使ってくださいとか、そういったお願いの仕方なんですが、一番簡単な言い方は、please かなまずはその表現を知らなきゃいけないですね。靴を脱ぐは、take off your shoes。なので、靴を脱いでくださいは、please take off your shoes と言います。また、フェイスカバーをつけてくださいは、put on The face cover. なので、please put on the face cover と言います。please を使った表現は、と丁寧は丁寧なんですけど、ちょっと強く聞こえてしまう可能性もあるので、少し命令っぽい感じもするので、ともう少しお願いっぽいく言いたければ、can you や could you を使うといいと思います。can you use a face cover?could you use a face cover? というふうに言います。試着室にお客様に入っていただいて、いかがですかという聞き方。一番簡単なのは、does it fit? fit というのは、合ってますかっていう意味なので、よく言うのは、does it fit? fit しましたかサイズはいかがですかっていう意味になりますね。あとは、まあ、does it fit と同じ意味なんですけど、how does it fit? いかがですかもう少しこう、幅があるような聞き方ですね。how does it fit? あとは、まあ、do you like it? Did you like it? というふうに聞いてもいいと思います。
。ということで、アパレルでの接客英会話フレーズを紹介しました。レシピでの接客英会話については、以前作ったこの動画がありますので、こちらをぜひご覧ください。他にも知りたいフレーズなどありましたら、ぜひコメント欄に残していってください。他にもこういった日本で英語を勉強している方々の役に立つ動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画が少しでも勉強になったよという方は、ぜひ高評価ボタンを押していってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。Thank you for watching this video today. Hope you guys have a great day and hope to see you guys on the next video. Bye!